Ben ritrovati, nuovo appuntamento, inizia questa nuova settimana, lunedì 12 marzo. Grazie di essere sintonizzati con l'emittente televisiva Telemaig. Parliamo di argomenti che riguardano più da vicino la città di Acquavia delle Fonti, ma quando parleremo della risposta che proviene dalla prefettura di Bari alla Codacons di Acquavia delle Fonti, riteniamo che si tratti di un argomento che invece riguardi l'intero territorio nazionale laddove evidentemente va riformata anche questa istituzione che deve essere più al servizio del cittadino, meno burocrazia e più invece verifica delle eventuali disfunzioni, dell delle eventuali irregolarità, delle eventuali illegittimità che vengono perpetrate ai danni dei cittadini a livello locale, perché come abbiamo ben detto non è giusto che debba intervenire sempre la magistratura, perché quando interviene questo altro organo dello Stato è oramai troppo tardi e non è che, che possa essere la magistratura a fare la prevenzione. La prevenzione la fa l'organizzazione dello Stato democratico, così come è stato voluto dalla nostra Costituzione e laddove ci sono delle istituzioni che non portano benefici sociali ai cittadini, vanno riformate. E questo è uno dei motivi per cui i cittadini ritornano con voglia maggiore rispetto ai precedenti anni magari a votare. Ritornano a votare quando ci sono le elezioni di qualsiasi livello, anziché starsene a casa perché sperano in un miglioramento e come può migliorare la cosa pubblica se non vengono riformate le istituzioni e quindi anche le prefetture. Ma verremo a questo, a questo argomento che io ritengo importante. Per il momento veniamo alle cose di casa nostra. Gino, scusami, prego, ma tutte le mattine o quasi... Mentre si portano i figli a scuola, non si può ogni 5 metri fermarsi per la raccolta porta a porta. Che cosa vi devo dire? Avete un sindaco, avete dei consiglieri comunali, avete fatto qualche errore? Se questi si fermano ogni 5 metri, vi costringono a fermarvi, perché stanno facendo la raccolta porta a porta in orari in cui c'è il maggior flusso di autoveicoli, c'è maggiore possibilità di rischi per gli utenti della strada, dai più piccoli ai più grandi. Se in queste fasce orarie c'è la raccolta porta a porta è perché c'è un'amministrazione comunale che consente che questo avvenga. È chiaro perché Visto che la nuova gara, il nuovo, il nuovo appalto è partito dal giugno 2016, è evidente che è trascorso un bel po' di tempo e il nostro sindaco, il vostro sindaco, perché noi raggiungiamo l'intera Puglia e quindi ci, mi rivolgo in questo caso agli acquavivesi, il vostro sindaco non ha ritenuto richiamare e aprire un tavolo, così come gli è stato chiesto numerosissime volte, dalla Codacons di Acquaviva un tavolo sulla raccolta porta a porta, su questo nuovo appalto. E allora abbiamo un sindaco che non recepisce le osservazioni e le richieste, un assessore che evidentemente è oberato tanto di lavoro da non recepirle anch'esso come istituzione, come ufficio, le legittime osservazioni che non vengono fatte 
solamente verbalmente, ma maggiormente per iscritto, e quindi i consiglieri comunali, un po' distratti, forse loro lavorano fuori acqua viva, i nostri tutti i consiglieri comunali di Acquedì delle Fonti, e quindi evidentemente non si rendono conto e non si trovano all'interno di un traffico congestionato, non eh, si trovano all'interno di una fila d'auto bloccata, non si sono mai trovati nella stessa situazione del caro telespettatore che scrive, ripeto, Gino, scusami, prego, dico io, ma tutte le mattine, o quasi, mentre si portano i figli a scuola, non si può ogni 5 metri fermarsi per la raccolta porta a porta. Che vi devo dire? È naturale che questo provoca maggiore inquinamento, maggiore stress, maggiori problematiche al traffico, alla viabilità e, come vi ho detto, maggiori rischi. Ma di tutto questo, nell'acqua viva della bellissima, non si recepisce. Ma restiamo in tema. Perché? Perché oggi è lunedì, inizia la nuova settimana inizia la nuova attività per una spazzatrice, perché ad Acquaviva sono stati sistemati dei nuovi segnali, una nuova segnaletica stradale, disciplinati dall'ordinanza del 4 dicembre 2017. Questa cartellonistica riporta giorno e fascia oraria in cui da quella strada o dal lato destro o dal lato sinistro, passerà la spazzatrice e quindi c'è il divieto di sosta in quella fascia oraria. Forse una presa in giro? Cioè, no, perché voi l'avete avvistata la spazzatrice il lunedì, in quella giornata? l'avete avvistata, è proprio il caso, ma voi l'avete avvistata la spazzatrice? Mi rivolgo agli acquavivesi, sì, perché se gli acquavivesi che abitano in quelle strade dove c'è la segnaletica stradale si cimentassero a fare un coppo di telefono e quindi quella centinaia di persone telefonasse alla polizia locale o anche in prefettura, ma oserei di più, telefonate direttamente al Ministero dell'Interno di Roma, guardate, forse è meglio, dicendo che io in questo lunedì, dalle 9 alle 11, non ho visto la spazzatrice. Ci state prendendo in giro? Ci state... Che cosa ci state facendo? Diteci voi, perché io, la mia autovettura, non l'ho parcheggiata qui, l'ho parcheggiata molto più distante dove sono riuscito a trovare lo spazio perché il nostro sindaco ha ritenuto che nella fascia oraria 9.11 dovesse passare la spazzatrice, in una fascia oraria in cui evidentemente forse è meglio lasciare lo spazio per far parcheggiare le auto e tutti coloro che devono lavorare anche con i mezzi e non per mezza giornata lasciare libera una strada, visto che parliamo di strade centrali, non periferiche. E allora è la presa in giro della spazzatrice, e tanto è una presa in giro che... Gli automobilisti non ci credono più a quella segnaletica e il lunedì dalle 9 alle 11 se ne fregano violando il codice della strada e parcheggiano, ma le immagini parlano chiare. E allora chi qua sta prendendo in giro i cittadini? Chi ha emesso l'ordinanza? Chi deve vigilare e controllare? Chi deve attraverso i mezzi a disposizione rimuovere le autovetture in divieto di sosta? Chi sta prendendo in giro gli acquaiesi? Chi ha predisposto il bando in cui è scritto che ci deve essere il divieto di sosta quando dovrà passare la spazzatrice? Chi sta prendendo in giro i cittadini? Chi percepisce questi soldi per un servizio della spazzatrice in quel punto della strada? occupato dalle autovetture che sicuramente non viene spazzato, rendendo la superficie oggetto dell'eventuale passaggio della spazzatrice in quella fascia oraria, se dovesse passare dalle 9 alle 11 del lunedì, più ridotta, meno consumo di carburante, meno consumo di spazzole, meno consumo del filtro della spazzatrice, meno tempo per pulire quella strada. A questi meno 
non corrisponde una meno tari, caro dottor assessore, non ricordo il titolo, al bilancio Luca di Napoli. E allora se ci sono tutti questi meno, i cittadini si chiedono perché la tari non diminuisca, se c'è la bilancia meno lavoro, meno pulizia, meno tari. Invece la tari è sempre la stessa e il meno lo vediamo solo nella efficienza del servizio prestato e quindi il cittadino si sente preso in giro. Che cosa succede? Che il cittadino fa la segnalazione alle associazioni e le associazioni scrivono, scrivono al comune, possono scrivere alla procura, possono scrivere al prefetto, possono scrivere alla Corte dei Conti, possono scrivere all'ANAC, possono scrivere alle autorità competenti, insomma le associazioni scrivono perché rappresentano le osservazioni, le doglianze, tutto co tutti coloro i quali pongono questi problemi e non sanno come fare per segnalarlo alla pubblica amministrazione e quindi c'è questa organizzazione formata, queste organizzazioni formate delle associazioni che si mettono a disposizione dei cittadini e quindi fanno un'attività che dovrebbe essere premiata dalle istituzioni, ma vi vedrete invece che le istituzioni, istituzioni non solo non premiano questa attività, ma tra virgolette la sbeffeggiano nel momento in cui la rendano priva di efficienza. Ora è naturale che da una parte noi ascoltiamo le istituzioni che ci sollecitano a denunciare, a segnalare e dall'altra ci rendiamo conto che vi sono delle mancate risposte a queste segnalazioni, a queste denunce. Se io denuncio che si sta spacciando droga, evidentemente perché voglio che si intervenga il giorno dopo, dopo un mese, dopo dieci giorni, non voglio più rivedere nella stessa zona e nella stessa fascia oraria, nello stesso giorno, che si stia spacciando droga, altrimenti la mia segnalazione è priva di dignità in quanto fatta da un cittadino secondo quanto mi impone il dovere civico dettato dalla Costituzione e in secondo luogo in quanto utente di quella comunità mi ritrovo danneggiato perché qualche mio parente potrebbe ritrovarsi lì. davanti a uno spacciatore di droga. L'importanza dell'inefficienza non sta nel reato, ma nella irregolarità, nella violazione della legge, dalla più piccola infrazione del codice della strada al più grande reato di natura penale. Se lo Stato c'è, c'è dai più piccoli ai più grandi reati, alle, tra le, dalle più piccole alle più grandi trasgressioni. Ed allora succede che non posso rispondere mentre registro, succede che il 12 ottobre dei cittadini segnalano alla Codacons di Acquaviva che sono stati affissi dei fogli di carta su cui c'è scritto Comune di Acquaviva delle Fonti, si avvisa che questa strada sarà interessata da pulizia meccanica, sono vietate la fermata e la sosta dei veicoli. 10 ottobre 2017 il comando di Polizia Locale, area zona di piazza San Francesco, via Leone, tredicesimo se non ricordo male. La Codacons riceve queste segnalazioni e che fa? Scrive alla prefettura. Perché scrive alla prefettura? Perché se il cartello è della polizia locale non può certo chiedere alla polizia locale come mai ha emesso dei cartelli che sembrano violare la legge, il codice della strada. Deve scrivere a un organo che ha il potere di sovrintendere altri organi, fa il suo dovere e rende questo servizio ai cittadini che si sono rivolti all'associazione, fa quanto è dettato dalla Costituzione italiana, 
fa quanto la politica dovrebbe premiare, fa quanto favorisce i cittadini nell'avvicinamento alle istituzioni e quindi nel loro dovere di collaborare al miglioramento della cosa pubblica e ad essere parte attiva di questa società, di una comunità. E allora la coda scrive eccellenza, si rassegna la sua autorevole attenzione e fa notare e allega le fotografie, le immagini. Questo lo fa il 13 ottobre, quindi consuma un foglio di carta, consuma del tempo, consuma una parte della propria vita, consuma. Parlando in termini spending review, se a questo consumo corrisponde alla risoluzione del problema, ha ottenuto un qualche cosa di giusto ed efficiente. Il 12 ottobre, voi sapete che se vi arriva una contravvenzione, se qualche problema, un verbale, quali sono i termini entro cui bisogna pagare? Vi ricordate i termini entro cui bisogna fare opposizione? La risposta alla Codacons dalla Prefettura non giunge entro gli stessi termini dettati dallo Stato in quei casi, ma dopo quattro mesi, nel 2018, il 13 febbraio. Ma poca cosa il tempo, l'azione temporale interessa poco, se non fosse che la Codacons mette in luce come in effetti il problema non è stato risolto se non si è affossata ancora una volta quella volontà da parte dei cittadini di collaborare al miglioramento della cosa pubblica e quindi sono stati mortificati nei loro diritti, io direi inviolabile, di partecipare alla Costituzione, secondo quanto dettato la Costituzione italiana, a rendere migliore la vita di cui la disciplina viene regolamentata dallo Stato italiano e quindi anche grazie al ruolo delle prefetture. Qual è la risposta? Io per rispetto alle istituzioni non riderò, non sorriderò, farò finta di non comprendere la risposta per non ridere a crepapelle, ma è questa. In previsione dell'avvio del servizio di pulizia meccanica a mezzo spazzatrice e nelle more di definire l'elenco definitivo delle strade e quindi integrare opportunamente la segnaletica stradale, i manifesti erano stati affissi, non ridete per piacere, al solo fine di informare i cittadini residenti nelle vie interessate e non già di disciplinare la viabilità in quei tratti di strada. Dovrei leggere il nome, ma non lo leggo perché non voglio andare sul personale sebbene ne abbia tutto il diritto di leggerlo, ma L'ordinanza a cui si fa riferimento, che disciplina l'installazione di questi cartelli, quella strada non la prende per niente in considerazione, quindi evidentemente quando si scrive i cittadini residenti nelle vie interessate, si sta scrivendo un qualche cosa che non corrisponde alle ordinanze che sono state poi firmate dal sindaco Davide Carlucci il 4 dicembre. Dopo la segnalazione del Codacons e sicuramente prima della firma di questa lettera da parte del capo di gabinetto della prefettura di Bari del 13 febbraio. Ma se ci sono delle ordinanze, io dico illustre eccellenza, signor prefetto, vanno rispettate. Nel momento in cui non è capace un sindaco di una città di farle rispettare, e si invita un prefetto ad intervenire, i cittadini hanno il diritto di ricevere non delle risposte burocratiche dopo quattro mesi, ma di ricevere la soluzione. Perché? Perché, non perché lo dica la Codacons, perché tra le funzioni del prefetto, che è un organo periferico dell'amministrazione statale con competenza generale e funzioni di rappresentanza governativa a livello provinciale, c'è la vigilanza sulle autorità amministrative operanti nella provincia e vi si sostituisce in caso di urgente necessità adottando le misure del caso e anche autorità provinciali di pubblica sicurezza. In particolare il prefetto ha il compito di assicurare tra l'altro il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione nonché il raccordo tra le istituzioni di Stato presenti sul territorio. 
ma quanto mi preme sottolineare perché è più terra terra, è più comprensibile tra di noi, è meno tecnico perché quando fanno le leggi le fanno in maniera tecnica che si comprende poco, ma questi passaggi che vi leggo adesso si leggono, si interpretano meglio o meglio si capiscono senza bisogno di interpretarli, dicono il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire, di favorire e rendere più agevole, favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie. E inoltre, il prefetto svolge dunque il delicato ed importante compito di promuovere e consolidare le sinergie presenti sul territorio. E perché deve fare questo il prefetto? perché svolge queste funzioni, a garanzia dei diritti dei cittadini. Uno dei diritti dei cittadini è non farsi prendere in giro, uno dei diritti dei cittadini è che anche le istituzioni locali rispondano alle leggi e che quindi se c'è un codice della strada che prevede che la segnaletica deve essere apposta con timbro e firma e con ordinanze e apposta cartellonistica, noi riteniamo che ad Acquaviva la legge vada applicata e nel momento in cui c'è un'associazione che perde tempo, in questo caso inutilmente a segnalarlo al prefetto di Bari, debba intervenire con ispezioni, lo facesse come cappero vuole, ma facendo in modo che quanto avvenuto il 12 ottobre sicuramente non debba più ripetersi, perché i cittadini di Acquaviva delle Fonti, per poter prendere la patente, secondo quanto è dettato dallo stesso Stato che paga gli stipendi a prefetto e funzionari della prefettura, devono andare a pagare alla scuola guida il il corso per prendere la patente, devono fare degli esami e devono essere bravi, altrimenti la patente non la ottengono. Se per, prendono, spendono dei soldi per prendere la patente, anche perché devono distinguere la segnaletica stradale regolare da quella irregolare. E nel momento in cui c'è un'istituzione che affigge segnaletica stradale irregolare, si crea un, un qualche cosa di grave, ossia si sta dicendo a quei cittadini voi avete studiato per prendere la patente inutilmente, perché tanto i segnali sono tutti uguali, basta un po' di carta igienica su un muro, in violazione anche del codice penale, per poter far diventare un po' di carta igienica segnale stradale. Nel momento in cui un'associazione lo segnala alla prefettura ci si limita a dire era solo a livello informativo. L'informazione, per quello che mi riguarda, la conosco bene, visto che sono giornalista e non è così che la si fa, soprattutto se non viene svolta in quelle strade dove poi è, stato affisso, è stata affissa la segnaletica per il passaggio della spazzatrice, frutto di un'ordinanza che non è stata nemmeno condivisa con le associazioni e nemmeno con i cittadini, perché in maniera autonoma, nella stessa maniera che, con cui si è amministrata la cosa pubblica nei cinque anni, il sindaco ha deciso quali sono le strade dove deve passare la, spezza, la spazzatrice dove installare la segnaletica stradale. Ancora una volta con l'ordinanza 119 e la successiva 122 che mette in luce che era stato fatto un errore nella 119 perché noi paghiamo i dipendenti e i funzionari per lavorare, per fare una cosa che può fare la persona in mezz'ora, li paghiamo per fare quella stessa cosa in un'ora o in un'ora e mezza, quindi questa è la spending review della nostra amministrazione comunale, si commettono gli errori a spese dei cittadini, non so se sono stato chiaro, perché questa ordinanza, la 122, dimostra che è stato fatto un errore, si sta scrivendo un nuovo foglio a spese dei cittadini, un nuovo tempo disposto da chi ha scritto questo foglio, perché si è fatto l'errore il 4 dicembre, si è andato a riscrivere il 15 dicembre, ma soprattutto in maniera autoritaria, senza che fosse stato posto in essere quel principio della partecipazione che è alla base di chi amministra una comunità. E quindi sono io sindaco che in mia autonomia e con il, la mia autorità decido quali sono le strade più bellissime di questa qua delle fonti bellissima dove decidere che dovrà passare la spazzatrice, decido anch'io il giorno, decido anche io le fasce orarie, e indovinate un po', non sono però capace di fare in modo che quelle strade, quando deve passare la spazzatrice, siano liberi dalle, dalle autovetture, ma costringo comunque i cittadini a pagare la Tari 
anche per la pulizia in quei punti della strada dove le macchine non ci dovrebbero essere. Abbiamo fatto una spesa inutile, una spesa inutile nel fare le ordinanze, una spesa inutile nel far lavorare i dipendenti per emettere quelle ordinanze, una spesa inutile nel far installare quella segnaletica, una spesa inutile nel pagare quei segnali. Tutto questo non serve, le macchine sono ancora lì, le strade sono ancora sporche. Un'altra fregatura ai cittadini di Acquaviva delle Fonti. È inutile dirvi che la pagano i cittadini di Acquaviva delle Fonti questa fregatura. O oh no? Ed è per questo che ogni tanto si scrive al prefetto per fargli notare che evidentemente non è così che deve andare la vita ad Acquaviva delle Fonti, perché anche Acquaviva delle Fonti fa parte dello Stato italiano e anche ad Acquaviva delle Fonti si deve applicare la Costituzione, se non fosse per il fatto che ospita e domiciliano diversi magistrati che presso il Tribunale, a secondo del ruolo che rappresentano, applicano la Costituzione, quindi le leggi del nostro Stato italiano, nei confronti dei cittadini. E questo ci fa piacere. E ci piacerebbe però di più vedere la nostra Acquavia delle Fonti messa un po' meglio, non bellissima, messa un po' meglio. Un saluto a voi tutti.